പി എസ് സി വാരിയേഴ്സിൻ്റെ സീറോ ടു ഹീറോ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഉപകാരപ്രദമെന്ന് തോന്നിയാൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും താഴെ കമൻ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വൻറ്റി വൺ നൺ ഓഫ് മൈ ഫ്രണ്ട്സ് ഡാഷ് ദർ നൺ ഓഫ് മൈ ഫ്രണ്ട്സ് ഡാഷ് ദർ ഓപ്ഷൻ എ ഹാവ് ബീൻ ഓപ്ഷൻ ബി ഹാഡ് ബീൻ ഓപ്ഷൻ സി വോസ് ഓപ്ഷൻ ഡി വേർ ഏതാണ് ഇതിൽ കറക്റ്റ് ആൻസർ നൺ ഓഫ് മൈ ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സുകളിൽ ആരും തന്നെ ഇല്ല ഡാഷ് ദർ എന്താണ് അവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഹാവ് ബീൻ ആണോ ഹാഡ് ബീൻ ആണോ വാസ് ആണോ ഡി വേർ ആണോ യെസ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി വാസ് നൺ ഓഫ് മൈ ഫ്രണ്ട്സ് വാസ് ദർ എന്താണ് അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നൺ എന്ന വാക്ക് സിംഗ്ലർ ആയാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് തുടർന്ന് വരുന്ന ക്രിയ ഏകവചനമായിരിക്കും അതാണ് ഇവിടുത്തെ റീസൺ നൺ എന്ന വാക്ക് സിംഗ്ലർ ആയി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നതിനെ തുടർന്ന് ഏകവചന ക്രിയ ഉപയോഗിക്കണം ഇവിടെ നൺ ഓഫ് മൈ ഫ്രണ്ട്സ് വാസ് ദർ വാസ് മാത്രമാണ് സിംഗ്ലർ ആയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ദ ഓൺലി വൺ ഓഫ് ദീസ് മോസ്റ്റ് ഇൻ്റലിജൻസ് സ്റ്റുഡൻസ് ഹൂ ഡാഷ് അണ്ടർ എയ്റ്റീൻ ഡാഷ് പീറ്റർ ഓപ്ഷൻ എ ഈസ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി ആർ ആർ ഓപ്ഷൻ സി ആർ is option d is r edana correct answer the only one of these most intelligent students who dash under 18 dash peter correct answer eda yes option a is is the only one of these most intelligent students who is under 18 is peter endana karanam ഒരു ചെറിയ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു റീസണാണ് നോക്കാം നമുക്ക് എന്താണ് സബ്ജക്റ്റ് പാർട്ടിൽ ദ ഓൺലി വൺ ഓഫ് വന്നാൽ റിലേറ്റീവ് പ്രോണോണിന് ശേഷം സിംഗുലർ വെർബ് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി രണ്ടാമത്തെ ക്രിയ വണ്ണിൻ്റെ ക്രിയ ആയതിനാൽ അവിടെയും എന്ത് മതി ഏകവചന ക്രിയ മതി മനസ്സിലായോ അതായത് സബ്ജക്റ്റ് പാർട്ടിൽ ദ ഓൺലി വൺ ഓഫ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ റിലേറ്റീവ് പ്രോണോണിന് ശേഷം സിംഗുലർ വെർബ് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി രണ്ടാമത്തെ ക്രിയ വണ്ണിൻ്റെ ക്രിയ ആയതിനാൽ അവിടെയും എന്ത് മതി സിംഗുലർ വെർബ് മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഈസ് ഈസ് അതായത് ഹൂ എന്ന റിലേറ്റീവ് പ്രോണോണിന് ശേഷം സിംഗുലർ വെർബ് മതി ഈസ് അണ്ടർ എയ്റ്റീൻ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പീറ്റർ എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ നമ്മൾ വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഇൻ്റലിജൻസ് സ്റ്റുഡൻസ് സ്റ്റുഡൻസുകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിയുള്ള ഒരാൾ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് പീറ്റർ അപ്പോൾ അവിടെയും പീറ്ററിന് നമ്മൾ സിംഗുലർ വെർബ് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ദ ഓൺലി വൺ ഓഫ് ദീസ് മോസ്റ്റ് ഇൻ്റലിജൻസ് സ്റ്റുഡൻസ് ഹൂ ഈസ് അണ്ടർ എയ്റ്റീൻ ഈസ് പീറ്റർ നെക്സ്റ്റ് ചോദ്യം നോക്കാം ബ്രെഡ് ആൻഡ് ബട്ടർ ഡാഷ് അവർ ഡെയിലി ഫുഡ് ബ്രെഡ് ആൻഡ് ബട്ടർ ഡാഷ് അവർ ഡെയിലി ഫുഡ് ഓപ്ഷൻ എ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി ആർ ഓപ്ഷൻ സി വാസ് ഓപ്ഷൻ ഡി വേർ ഈസ് ആർ വാസ് വേർ ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ബ്രെഡ് ആൻഡ് ബട്ടർ ഡാഷ് അവർ ഡെയിലി ഫുഡ് യെസ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ആർ വാസ് വേർ ഓപ്ഷൻ എ ഈസ് എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ബ്രെഡ് ആൻഡ് ബട്ടർ ഈസ് അവർ ഡെയിലി ഫുഡ് എന്താണ് കാരണം നിങ്ങൾ ഒരുപാട് തവണ ഈ ബ്രെഡ് ആൻഡ് ബട്ടറിൻ്റെ യൂസേജ് കേട്ടിരിക്കും എങ്കിലും ഒന്നുകൂടെ കേട്ടതെന്നൊന്നുകൂടി മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കാം ഇവിടെ ബ്രെഡ് ആൻഡ് ബട്ടറിനെ ഒരൊറ്റ യൂണിറ്റായാണ് കാ കണക്കാക്കുന്നത് ഒറ്റ യൂണിറ്റായാണ് കാണുന്നത് അതിനാൽ ഏകവചന ക്രിയ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ഇവിടെ ബ്രെഡ് ആൻഡ് ബട്ടർ എന്നുള്ളതിനെ വേറെ വേറെ ആയിട്ടല്ല കാണുന്നത് ഒരു ഒറ്റ സിംഗിൾ യൂണിറ്റായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് സിംഗുലർ വെർബ് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ 
പാസ്റ്റ് ടൈൻസിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വാസ് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പാസ്റ്റ് ടൈൻസിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ടൈം വേർഡ്സ് ഒന്നുമില്ല ടൈമിംഗ് വേർഡ്സ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് പാസ്റ്റ് ടൈൻസിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മൾ പാസ്റ്റ് ടൈൻസ് വേണ്ടതില്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈസ് എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ട്വൻറ്റി ഫോർ ദ പോലീസ് ഡാഷ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റിംഗ് ദി മർഡർ ദ പോലീസ് ഡാഷ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റിംഗ് ദ മർഡർ ഓപ്ഷൻ ഇ എ വാസ് ഓപ്ഷൻ ബി ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി ആർ ഓപ്ഷൻ ഡി ഹാവ് ബീൻ വാസ് ഈസ് ആർ ഹാവ് ബീൻ ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ദ പോലീസ് ഡാഷ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റിംഗ് ദി മർഡർ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആർ എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്താണ് കാരണം പോലീസ് എന്നുള്ളതാണ് പോലീസ് കാഴ്ചയിൽ ഏകവചനമാണെങ്കിലും ഈ വാക്കിനെ നമ്മൾ ബഹുവചനമായാണ് കണക്കാക്കുന്നത് അതിനാൽ ബഹുവചന ക്രിയയാണ് ഈ വാക്കിന് ശേഷം ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ആർ എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റായിട്ട് സൂട്ടായിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ അതായത് പോലീസ് എന്ന് കണ്ടാൽ നമുക്ക് സിംഗ്ലറായിട്ട് തോന്നാമെങ്കിലും പോലീസിനെ നമ്മൾ പ്ലൂറൽ ഫോമിലാണ് ഉപയോഗിക്കുക പ്ലൂ പോലീസിൻ്റെ വെറുപ്പ് എപ്പോഴും നമ്മൾ പ്ലൂറൽ ഫോമിലാണ് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ പോലീസ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്നത് ആറാണ് ദ പോലീസ് ആർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റിംഗ് ദി മേഡർ എങ്കിൽ പോലീസ് മാൻ ആണെങ്കിൽ പോലീസ് മാൻ സിംഗുലർ ആണ് പോലീസ് എന്നുള്ളത് പ്ലൂറലും ആണ് ഓക്കെ പോലീസ് മാൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ ഈസ് ചേർക്കും ദ പോലീസ് മാൻ ഈസ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റിംഗ് ദി മേഡർ ദ പോലീസ് ആർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റിംഗ് ദി മേഡർ ബാക്കിയൊന്നും ഇവിടെ യോജിക്കില്ല അല്ല സിംഗുലർ ആണ് വാസും ഈസും സിംഗുലർ ആണ് പിന്നെ ഉള്ളത് ഹാവ് ബീൻ ആണ് ഹാവ് ബീൻ പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് ഇവിടെ പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് കറക്റ്റ് ആൻസർ സി ആർ എന്നുള്ളതാണ് ദ പോലീസ് ആർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റിംഗ് ദി മർഡർ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹാഫ് ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഡാഷ് ഇൻ ദി മീറ്റിംഗ് ഹാഫ് ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഡാഷ് ഇൻ ദി മീറ്റിംഗ് ഓപ്ഷൻ എ ഹാസ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റഡ് ഓപ്ഷൻ ബി ഹാവ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റഡ് ഓപ്ഷൻ സി ആർ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഈസ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റഡ് ഹാസ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റഡ് ഹാവ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റഡ് ആർ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റഡ് ഈസ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റഡ് ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഹാഫ് ഓഫ് ദി സ്റ്റുഡൻസ് ഡാഷ് ഇൻ ദി മീറ്റിംഗ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ഹാവ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റഡ് ഹാവ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റഡ് എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്താണ് കാരണം ഹാഫ് എന്ന വാക്ക് ഏകവചനമാണെങ്കിലും ഹാഫ് ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന പ്രയോഗത്തെ ബഹുവചനമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് അതിനാൽ ബഹുവചനക്രിയ വേണം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ വാക്യം ആക്റ്റീവ് ആയതിനാലാണ് ആർ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റഡ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്തത് വാക്യം പാസീവിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആർ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റഡ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു വാക്യം തന്നിരിക്കുന്നത് ആക്റ്റീവ് വോയിസിലാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആർ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റഡ് വേണ്ട ഹാവ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റഡ് മതി ഹാഫ് എന്ന വാക്ക് ഏജനോ ഏകവചനമാണ് നമുക്കറിയാം ആണെങ്കിലും ഹാഫ് ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന പ്രയോഗത്തെ ആധാരമാക്കിയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ വെർബ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഹാഫ് ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഹാവ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റഡ് എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അപ്പോൾ ഹാഫ് ഓഫ് ദി സ്റ്റുഡൻസ് ഹാവ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റഡ് ഇൻ ദി മീറ്റിംഗ് അപ്പോൾ ഹാഫ് ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് വന്നാൽ സ്റ്റുഡൻസിനനുസരിച്ചാണ് ഹാഫിന് ശേഷമുള്ള നൗണിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ വെർബ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ഇരുപത്തി ആറാമത്തത് ഫോർ ടൈംസ് എയ്റ്റ് ഡാഷ് തേർട്ടി ടു ഫോർ ടൈംസ് എയ്റ്റ് ഡാഷ് തേർട്ടി ടു ഓപ്ഷൻ എ ആർ ഓപ്ഷൻ ബി ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി വാസ് ഓപ്ഷൻ ഡി വേർ ആർ ഈസ് വാസ് വേർ ഫോർ ടൈംസ് എയ്റ്റ് ഡാഷ് തേർട്ടി ടു ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഏതാ ഓപ്ഷൻ ബി ഈസ് എന്നുള്ളതാണ് ഫോർ ടൈംസ് എയ്റ്റ് ഈസ് തേർട്ടി ടു ഫോർ ടൈംസ് എയ്റ്റ് ഈസ് തേർട്ടി ടു ഓക്കെ എന്താണ് കാരണം ഒന്നുമില്ല ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇതുപോലെയുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗുണനപ്രയോഗം കർത്താവിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് വന്നാൽ ക്രിയ ഏകവചനമായിരിക്കും അതായത് സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ
ഒരു ഗുണനപ്രയോഗമാണ് ഫോർ ടൈംസ് എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ഗുണനപ്രയോഗം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗുണനപ്രയോഗം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കർത്താവിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് വന്നാൽ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് വന്നാൽ ക്രിയ എപ്പോഴും വെറുപ് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും സിംഗുലർ ആയിരിക്കും ഏകവചനമായിരിക്കും അത് നമ്മൾ മറക്കരുത് ഓക്കെ അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അവിടെ ഈസ് എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഫോർ ടൈംസ് എയ്റ്റ് ഈസ് തേർട്ടി ടു അവിടെ സിംഗുലർ ആയിട്ട് ഈസും വേഴ്സും ആണ് ഇവിടെ പാസ്റ്റിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നും തന്നെ സെൻറ്റൻസിലില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വാസ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ട്വൻറ്റി സെവൻ ഡാട്സ് ഡാഷ് എ പോപ്പുലർ ഗെയിം ഇൻ ഇംഗ്ലണ്ട് ഡാട്സ് ഡാഷ് എ പോപ്പുലർ ഗെയിം ഇൻ ഇംഗ്ലണ്ട് ഓപ്ഷൻ എ ആർ ഓപ്ഷൻ ബി വർ ഓപ്ഷൻ സി ഹാസ് ബീൻ ഓപ്ഷൻ ഡി ഈസ് ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആർ വർ ഹാസ് ബീൻ ഈസ് ഏതാ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ഈസ് ഈസ് എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്താണ് കാരണം ഇവിടെ ഒരു കളിയുടെ പേരാണ് ഡാട്സ് എന്നുള്ളത് കളികളുടെ പേര് ബഹുവചന രൂപത്തിൽ വന്നാലും അതിന് നമ്മൾ ഏകവചനമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുക അതിനാൽ തുടർന്ന് വരുന്ന വെറുപ് ക്രിയ സിംഗ്ലർ ആയിരിക്കണം ഏകവചനമായിരിക്കണം ഏത് കളിയാണെങ്കിലും ടെന്നീസ് അങ്ങനെ ക്രിക്കറ്റ് ഫുട്ബോൾ അതുപോലെ തന്നെ എസ്സിൽ അവസാനിക്കുന്നത് നമുക്ക് പ്ലൂറലായിട്ട് തോന്നാമെങ്കിലും കളികളെല്ലാം നമ്മൾ സിംഗ്ലർ ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ തുടർന്ന് വരുന്ന വെറുപ് സിംഗുലർ വെറുപ് വേണം യൂസ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡാട്സ് ഈസ് എ പോപ്പുലർ ഗെയിം ഇൻ ഇംഗ്ലണ്ട് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം ഇരുപത്തി എട്ട് എവറി ഗേൾ ആൻഡ് എവറി ബോയ് ഡാഷ് ഗിവൺ എ പാക്കറ്റ് ഓഫ് ചോക്ലേറ്റ് എവറി ഗേൾ ആൻഡ് എവറി ബോയ് ഡാഷ് ഗിവൺ എ പാക്കറ്റ് ഓഫ് ചോക്ലേറ്റ് ഓപ്ഷൻ എ വെർ ഓപ്ഷൻ ബി ആർ ഓപ്ഷൻ സി വാസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഹാവ് വെർ ആർ വാസ് ഹാവ് ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗസ് ചെയ്ത് നോക്ക് ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി വാസ് വാസ് എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ കാരണം ഒന്നുമില്ല സിമ്പിളാണ് എവരിക്ക് ശേഷം വരുന്ന ക്രിയ എപ്പോഴും ഏകവചന ക്രിയ ആയിരിക്കും എവരിക്ക് ശേഷം വരുന്ന ക്രിയ സിംഗുലർ ആയിരിക്കും ഏകവചന ആയിരിക്കും ഇവിടെ എവരി ഗേൾ ആൻഡ് എവരി ബോയ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വാസ് എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ എവരി ഗേൾ ആൻഡ് എവരി ബോയ് വാസ് ഗിവൺ എ പാക്കറ്റ് ഓഫ് ചോക്ലേറ്റ് യെസ് നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വൻ്റി നയൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ ലിവിങ് ഇൻ സ്ട്രീറ്റ്സ് ഡാഷ് ദ നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ ലിവിങ് ഇൻ സ്ട്രീറ്റ്സ് ഡാഷ് ഹാവ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ഹാസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് വർ റെഡ്യൂസ്ഡ് ഹാവ് ബീൻ റെഡ്യൂസ്ഡ് ഹാവ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ഹാസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് വർ റെഡ്യൂസ്ഡ് ഹാവ് ബീൻ റെഡ്യൂസ്ഡ് ദ നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ ലിവിങ് ഇൻ സ്ട്രീറ്റ്സ് ഡാഷ് ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ഹാസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ഹാസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്താണ് കാരണം കൂടി നോക്കാം ദി നമ്പർ ഓഫ് പ്ലസ് പ്ലൂറൽ നൗണ് സബ്ജക്റ്റായി വന്നാൽ തുടർന്ന് വരുന്ന ക്രിയ സിംഗ്ലർ ആയിരിക്കണം എന്നാൽ എ നമ്പർ ഓഫ് പ്ലൂറൽ പ്ലസ് പ്ലൂറൽ നൗണ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തുടർന്ന് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് പ്ലൂറൽ വെറുപ്പും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ഹാസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് The number of people living in streets has reduced. The number of people living in streets has reduced. The number of people living in streets has reduced. The number of people living in streets has reduced. The number of people living in streets has reduced. The number of people living in streets has reduced. The number of people living in streets has reduced. The number of people living in streets has reduced. The number of people living in streets has reduced. The number of people living in streets has reduced. The number of people living in streets has reduced. The number of people living in streets has reduced. The number of people living in streets has reduced. The number of people living in streets has reduced. The number of people living in streets has reduced. The number of people living in streets has reduced. The number of people living in streets has reduced. The number of people living in streets has reduced. The number of people living in streets has reduced. The number of people living in streets has reduced. The number of people പ്ലൂറൽ വെറുപ്പായിരിക്കും നേരത്തെ ഇന്ന് തൊട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ദ നമ്പർ ഓഫ് പ്ലൂറൽ നൗൺ പ്ലസ് സിംഗുലർ വെറുപ് എ നമ്പർ ഓഫ് പ്ലൂറൽ നൗൺ പ്ലസ് പ്ലൂറൽ വെറുപ് ആ മാറ്റങ്ങൾ വരികയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ചോദ്യം മുപ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നെയ്തർ ദ ടീച്ചർ നോർ ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഡേഷ് ടു യൂസ് ദിസ് ബുക്ക് എഗെയിൻ Neither the teacher nor the students dares to use this book again. Option A has wanted 
ഓപ്ഷൻ ബി വാണ്ട്സ് ഓപ്ഷൻ സി വാണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഡി ആർ വാണ്ടഡ് ഹാസ് വാണ്ടഡ് വാണ്ട്സ് വാണ്ട് ആർ വാണ്ടഡ് ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഏതാ ഇത് നമ്മൾ ഒരുപാട് തവണ പഠിച്ചതാണ് നെയ്തറിൻ്റെ നെയ്തറിനോറിൻ്റെ യൂസേജ് എന്താണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ യെസ് ഓപ്ഷൻ സി വാണ്ട് വാണ് എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്താണ് കാരണം കൂടി നോക്കാം നമുക്കറിയാം നെയ്തർ നോറിൻ്റെ യൂസേജാണ് നെയ്തർ നോർ കൊണ്ട് രണ്ട് നൗൺസിനെ യോജിപ്പിച്ചാൽ രണ്ട് സബ്ജക്റ്റിനെ യോജിപ്പിച്ചാൽ രണ്ടാമത്തെ നൗണിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ക്രിയ സിംഗുലർ ആണോ പ്ലൂറൽ ആണോ എന്ന് നിശ്ചയിക്കുന്നത് അതായത് നെയ്തർ നോർ കൊണ്ട് രണ്ട് നൗണിനെ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ സബ്ജക്റ്റ് നോറിന് ശേഷമുള്ള സബ്ജക്റ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ നൗണിന് അനുസരിച്ചാണ് സിംഗുലർ ആണോ പ്ലൂറൽ ആണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇവിടെ നോറിന് ശേഷം ദ സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന പ്ലൂറൽ നൗൺ ആണ് നോർ ദ സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന പ്ലൂറൽ സബ്ജക്റ്റായ പ്ലൂറൽ നൗൺ ആണ് അപ്പം നമ്മളവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഓപ്ഷൻ സി വാണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നെയ്തർ ദ ടീച്ചർ നോർ ദ സ്റ്റുഡൻസ് വാണ്ട് ടു യൂസ് ദിസ് ബുക്ക് എഗെയിൻ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് വാണ്ട് കാരണം ദ സ്റ്റുഡൻസ് എന്നുള്ളത് പ്ലൂറൽ ഫോം ആണ് നെയ്തർ നോർ എയ്തർ ഓർ നോട്ട് ഓൺലി ബട്ട് ഓൾസോ ഓർ എന്നുള്ള പ്രയോഗങ്ങൾ യൂസേജ് രണ്ടാമത്തെ നൗണിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ സിംഗുലർ ആണോ പ്ലൂറൽ ആണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ മുപ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തു ഇനിയും ഏതാണ്ട് ഒരു മുപ്പത് ക്വസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനോളം ഈ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ളതുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുമ്പുള്ള രണ്ട് പാർട്ട് കൂടി കാണുക ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെയും പതിനൊന്ന് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടി നിങ്ങളെന്ന് ഈ ചാനലിട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൂടി കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം ഇത് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഉപകാരപ്രദമെന്ന് തോന്നിയാൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും താഴെ കമൻ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക